नमस्कार मित्रांनो मी कृष्ण पिसे तुमचं मनापासून स्वागत करतो आपल्या मराठी प्रोग्रामर या युट्यूब चॅनलवरती या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की इन्स्टॉलेशन ऑफ सी आणि एक सिम्पल प्रोग्राम पाहिलेला सी मध्ये आपण कशा पद्धतीने प्रोग्राम लिहू शकतो आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन पाहिलेलं जर तो व्हिडिओ आपण पाहिलेला नसेल तर खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे तो व्हिडिओ आपण पाहू शकता तर या व्हिडिओ मध्ये आपण पाहणार आहोत की प्रिंट एफ आणि स्कॅन एफ फंक्शन म्हणजे हे जे दोन फंक्शन आहेत या फंक्शनचं काम काय आहे कशा पद्धतीनं आपण हे दोन फंक्शन आपल्या प्रोग्राम मध्ये युज करू शकतो जर आपण मराठी प्रोग्राम या चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वरती क्लिक करा म्हणजेच या चॅनल वरती अपलोड होणाऱ्या सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील तर या व्हिडिओला सुरुवात करूया प्रिंट एफ अँड स्कॅन एफ फंक्शन तर प्रिंट एफ आणि स्कॅन एफ हे जे दोन फंक्शन आहेत ते कशासाठी युज करते तर इनपुट आणि आउटपुट साठी म्हणजे जर तुम्हाला एखादा युजर कडून इनपुट घ्यायचं असेल तर आपण त्यासाठी स्कॅन एफ युज करतो आणि तुम्हाला तुमच्या कन्सोल वरती म्हणजेच तुमच्या स्क्रीन वरती काहीतरी मेसेज डिस्प्ले करायचा असेल तर आपण प्रिंट एफ हे फंक्शन युज करतो हे जे दोन्ही फंक्शन आहेत प्रिंट एफ आणि स्कॅन एफ हे दोन्ही फंक्शन हे इनबिल्ड लायब्ररी फंक्शन आहेत म्हणजेच काय तर हे दोन फंक्शन आपल्याला सी प्रोग्रामिंग सी ने प्रोवाइड केलेले आहेत आणि हे फंक्शन कुठं लिहिले तर एस टी डी आय ओ डॉट एच या हेडर फाईल मध्ये एस टी डी आय ओ चा लॉंग फॉर्म आहे स्टँडर्ड इनपुट आउटपुट आणि डॉट एच म्हणजे काय तर हेडर फाईलच एक्सटेन्शन तर ह्या एस टी डी आय ओ डॉट एच मध्ये हे दोन प्रिंट एफ आणि स्कॅन एफ फंक्शन चे प्रोटोटाईप त्याच्यामध्ये लिहिलेले आहेत जर तुम्हाला ते प्रिंट एफ आणि स्कॅन एफ फंक्शन जर युज करायचं असेल तर काय करावं लागेल सिम्पली एस सी डी आय ओ डॉट एच ही हेडर फाईल तुमच्या प्रोग्राम मध्ये तुम्हाला इन्क्लूड करावी लागेल तर ते आपण कसं करतो की लास्ट व्हिडिओ मध्ये आपण पाहिलेलं की हॅश इन्क्लूड एस टी डी आय ओ डॉट एच जर तुम्ही हॅश इन्क्लूड एस टी डी आय ओ डॉट एच केलं तर तुम्हाला प्रिंट एफ आणि स्कॅन एफ हे दोन्ही फंक्शन युज करण्यासाठी अवेलेबल होतील तर प्रिंट एफ आणि स्कॅन एफ वन बाय वन बघूया तर प्रिंट एफ प्रिंट एफ फंक्शन कशासाठी युज करतो आपण तर तुम्हाला एखादा मेसेज वगैरे डिस्प्ले करायचा असेल किंवा तुमच्या प्रोग्रामचं तुम्हाला आउटपुट डिस्प्ले करायचं असेल तर आपण काय युज करतो प्रिंट एफ फंक्शन आणि त्या प्रिंट एफ फंक्शन मध्ये जे काय आपण स्टेटमेंट लिहिले आहे ते तुमच्या आउटपुट स्क्रीन वरती काय केलं जातं डिस्प्ले केलं जातं नेक्स्ट आहे प्रिंट एफ फंक्शन काय काय प्रिंट करू शकतं तर कॅरेक्टर प्रिंट करू शकतं तुमची स्ट्रिंग प्रिंट करू शकतं फ्लोट व्हॅल्यू प्रिंट करू शकतं इंटिजर व्हॅल्यू प्रिंट करू शकतं ऑक्टल हेक्झा डेसिमल व्हॅल्यू देखील प्रिंट करू शकतं तर प्रिंट एफ फंक्शनचा सिंटॅक्स कसा आहे तर सिम्पली प्रिंट एफ हा किवर्ड त्याच्यानंतर ओपनिंग फंक्शनल ब्रॅकेट त्यालाच आपण राऊंडेड ब्रॅकेट पण म्हणतो आणि डबल कोट मध्ये तुमचं जे काय फॉर्मॅट स्ट्रिंग असेल तर फॉर्मॅट स्ट्रिंग काय असते ते आपण बघूया तर जे काय फॉर्मॅट स्ट्रिंग असेल ते आपण त्याच्यामध्ये टाकतो आणि जर तुम्हाला त्याला काहीतरी एखादी जर व्हॅल्यू इंटिजर फ्लोट किंवा कॅरेक्टर व्हॅल्यू तुम्ही जर प्रिंट करत असाल तर ते ऑर्ग्युमेंट लिस्ट असते म्हणजे त्या व्हेरिएबलचे नावं तुम्हाला तिथं प्रोवाइड करावी लागते तर फॉर्मॅट स्ट्रिंग काय असते तर पर्सेंट डी जर तुम्हाला तुमच्या प्रिंट एपने असं वाटत असेल की इंटिजर व्हॅल्यू प्रिंट करायची आहे तर तुम्ही काय लिहिता त्याच्यामध्ये प्रिंट एफ आणि त्याच्यामध्ये फॉर्मॅट स्ट्रिंग मध्ये काय लिहिता पर्सेंट डी तुम्हाला जर कॅरेक्टर व्हॅल्यू प्रिंट करायचं असेल तर पर्सेंट सी आणि आर्ग्युमेंट लिस्ट जे असते ते म्हणजे असतं तुमच्या व्हेरिएबलचं नाव की ज्याच्यामध्ये तुम्ही ती व्हॅल्यू स्टोअर करून ठेवलेली आहे ती इंटिजर असो फ्लोट असो कॅरेक्टर असो स्ट्रिंग असो ती व्हॅल्यू जी प्रिंट करायची आहे तुम्हाला तर ती तुम्ही कशामध्ये स्टोअर करून ठेवलेली असती का पर्टिक्युलर व्हेरिएबल मध्ये आणि ते व्हेरिएबल वन असतील किंवा मल्टिपल व्हेरिएबल्स असतील ते म्हणजे काय झाले तुमची आर्ग्युमेंटची लिस्ट झाली आणि फॉर्मॅट स्ट्रिंग म्हणजे जे आपल्याला खाली दिसते ते पर्सेंट डी इंटिजर व्हॅल्यू प्रिंट करण्यासाठी पर्सेंट सी कॅरेक्टर व्हॅल्यू प्रिंट करण्यासाठी पर्सेंट एस स्ट्रिंग प्रिंट करण्यासाठी पर्सेंट एफ फ्लोट व्हॅल्यू प्रिंट करण्यासाठी पर्सेंट एल एफ डबल व्हॅल्यू प्रिंट करण्यासाठी आणि पर्सेंट एक्स एक्झा डेसिमल व्हॅल्यू प्रिंट करण्यासाठी एक एक्झाम्पल बघूया याचं प्रिंट एफचं तर एक समोर तुम्हाला एक प्रोग्राम दिसतोय की ज्याच्यामध्ये प्रिंट एफ जे काय फंक्शन आहे त्या फंक्शनचा वापर केलेला दिसतोय एक सिम्पल प्रोग्राम आहे एक व्हेरिएबल घेतलाय सी एच नावाचा त्याच्यामध्ये एक सिंगल आपण कॅरेक्टर स्टोअर केलंय त्याच्यानंतर नेक्स्ट लाईनला आपण काय केलंय की स्ट्रिंग आपल्याला स्ट्रिंग प्रिंट करण्यासाठी आपण कॅरेक्टरचा आरे घेतला त्याची साईज किती आहे तीस आणि त्याच्यामध्ये एक स्ट्रिंग स्टोअर केली आपण मराठी 
प्रोग्रामर तेजनंतर फ्लोट एक वेरिएबल घेतला एफ टी नावाचा आणि त्याच्यामध्ये ट्वेंटी पॉईंट झिरो थ्री नावाची व्हॅल्यू स्टोअर केली आणि इंटिजिरिक व्हेरिएबल घेतला नम त्याच्यामध्ये हंड्रेड व्हॅल्यू स्टोअर केली तर ज्या चार व्हॅल्यूज घेतलेल्या आहेत आपण त्या चार व्हॅल्यूज कशामध्ये स्टोअर आहेत सध्या तर जे काय तुमचे व्हेरिएबल्स नेम आहेत सी एच एस टी आर एफ टी नम तर ह्या व्हेरिएबल्समध्ये व्हॅल्यू स्टोअर आहेत त्या व्हॅल्यू आपल्याला काय करायचे आहेत प्रिंट करायचे आहेत जसं प्रिवियस स्लाइडमध्ये तुम्हाला सांगितलं की फॉर्मेट स्ट्रिंग तुम्हाला स्पेसिफाय करावे लागते जर एखाद्या पर्टिक्युलर टाईपची जर व्हॅल्यू प्रिंट करायची असेल तर मग आपल्याला इथं एक कॅरेक्टर्स प्रिंट करायचं होतं म्हणून आपण काय युज केलं परसेंट सी हे काय झालं तुमची फॉर्मॅट स्ट्रिंग झाली आणि सी एच काय झालं ऑर्ग्युमेंट लिस्ट आपल्याकडे सिंगल एकच ऑर्ग्युमेंट आपल्याला प्रिंट करायचं होतं सी एका लाईनमध्ये तर आपण काय युज केलं सिंगल सी एच नेक्स्ट लाईनला आपल्याला स्ट्रिंग प्रिंट करायचे तर स्ट्रिंग आपण कशामध्ये क्रिएट केले कॅरेक्टरचा आर ए क्रिएट केलाय आणि त्याच्यामध्ये स्टोअर केले त्यानंतर पर्सेंट एस हे काय झालं तुमचं फॉर्मॅट स्ट्रिंग झाली आणि एस टी आर काय झालं तर तुमचं ऑर्ग्युमेंट लिस्ट नेक्स्ट फ्लोट व्हॅल्यू प्रिंट करण्यासाठी सांगितलं की पर्सेंट एफ यूज करतो आपण आणि व्हेरिएबलचं नाव एफ टी नेक्स्ट आहे इंटिजर व्हॅल्यू प्रिंट करण्यासाठी पर्सेंट डी आणि काय यूज केले नम तुम्ही स्क्रीनवरती आउटपुट बघू शकता की कॅरेक्टर इज ए स्ट्रिंग इज मराठी प्रोग्रामवर फ्लोट व्हॅल्यू इज ट्वेंटी आणि इंटिजर व्हॅल्यू इज हंड्रेड ज्यावेळेस प्रोग्राम तुम्ही रन करता त्यावेळेस पर्सेंट हे कशाने रिप्लेस केले जातं नमनी म्हणजे जी नम मध्ये जी व्हॅल्यू असेल तर ती नम मधली व्हॅल्यू असेल त्या व्हेरिएबल मधली व्हॅल्यू हे पर्सेंट एने रिप्लेस केली जाते नेक्स्ट आहे पर्सेंट कशाने रिप्लेस केले जातं सी एच नी म्हणजे जे आपले काही व्हेरिएबल्स असतील ते म्हणजे नम सी एच एफ टी एस टी आर हे काय तर आपल्या व्हेरिएबलची नाव आहेत तर पर्सेंट एफ कशाने रिप्लेस केलं जातं एफ टी नी आणि पर्सेंट एस कशाने रिप्लेस केलं जातं तर एस टी आर नी लास्ट प्रोग्राममध्ये आपण बघितलं की तुम्हाला जर मल्टिपल व्हॅल्यूज प्रिंट करायचे असेल तर सेपरेट प्रिंट फंक्शन आपण यूज केलं होतं म्हणजे कॅरेक्टर व्हॅल्यू प्रिंट करण्यासाठी एक सेपरेट प्रिंट फंक्शन घेतलेलं स्ट्रिंग व्हॅल्यू प्रिंट करण्यासाठी एक सेपरेट प्रिंट फंक्शन इंटिजर साठी सेपरेट आणि फ्लोट साठी सेपरेट असे चार फंक्शन आपण घेतलेले होते पण ते चार फंक्शन आपण एका सिंगल प्रिंट फंक्शन ने रिप्लेस करू शो जे क्या अपने चार वैल्यूज है अपने कैरेक्टर स्ट्रिंग फ्लूट और इंटीजर वैल्यू ते चार वैल्यू अपन करू शो एक सींगल लाइन लाइ करू शो प्रिंट करू शो तुम्हें स्क्रीन वरती बढ़ू शकता कि प्रिंट एफ फंक्शन लिखेला है तैयार कैरेक्टर वैल्यू पिंट के लिए स्ट्रिंग वैल्यू पिंट के लिए फ्लोट वैल्यू पिंट के लिए है इंटीजर वैल्यू पिंट के लिए त्यासाठी कॅरेक्टर इज पर्सेंट सी लिहिलं मग नंतर स्लॅश टी स्लॅश टी काय करेल तर तुम्हाला एक टॅप प्रोवाइड करेल त्याच्यानंतर पुढे लिहिले स्ट्रिंग इज पर्सेंट यस ते काय करेल तर तुमची स्ट्रिंग जी मराठी प्रोग्रामर स्ट्रिंग आहे ती प्रिंट करेल फ्लोट व्हॅल्यू इज पर्सेंट यफ तो काय करेल तर ट्वेंटी व्हॅल्यू प्रिंट करेल आणि इंटिजर व्हॅल्यू इज पर्सेंट डी तर ते काय करेल की तुमची नम मधली जी काय हंड्रेड व्हॅल्यू आहे ती प्रिंट करेल तर डबल कोट मध्ये जेवढं आहे ते म्हणजे काय आपलं आहे तर फॉर्मॅट स्ट्रिंग आणि सी एच एस टी आर एफ टी आणि नम हे काय आहे तर तुमचे ऑर्ग्युमेंट लिस्ट आपण आउटपुट बघू शकतो की कशा पद्धतीने आउटपुट प्रिंट झालेला आहे कॅरेक्टर इज ए स्ट्रिंग इज मराठी प्रोग्रामर फ्लोट व्हॅल्यू इज ट्वेंटी आणि इंटिजर व्हॅल्यू इज हंड्रेड नेक्स्ट आहे स्कॅन एफ फंक्शन तर स्कॅन एफ फंक्शन कशासाठी यूज करतो आपण तर आपल्याला युजरकडून एखादा जर इनपुट घ्यायचा असेल जर एखादा युजर केबोर्ड थ्रू जर एखादा इनपुट देत असेल तर ते इनपुट रीड करण्यासाठी आपण काय यूज करतो स्कॅन एफ फंक्शन तर स्कॅन एफ फंक्शन कोणकोणत्या प्रकारचे व्हॅल्यू रीड करू शकतं तर ते कॅरेक्टर व्हॅल्यू रीड करू शकतं स्ट्रिंग व्हॅल्यू रीड करू शकतं न्युमरिक व्हॅल्यू पण तुमच्या केबोर्ड थ्रू जे काय इंटर केलेत त्या रीड करू शकता न्युमरिक व्हॅल्यू मध्ये आयदर ती इंटिजर व्हॅल्यू असेल किंवा फ्लोट व्हॅल्यू असेल तर त्याचा सिंटेक्स कसा आहे बघूया स्कॅन एफ नंतर फंक्शन ब्रॅकेट त्याला आपण ओपनिंग राऊंडेड ब्रॅकेट पण म्हणतो आणि डबल कोड मध्ये तुम्ही लिहिले की फॉर्मॅट स्ट्रिंग नंतर कॉमा ऑर्ग्युमेंट लिस्ट फंक्शन ब्रॅकेट कम्प्लीट आणि सेमी कॉलन तर आता फॉर्मॅट स्ट्रिंग म्हणजे काय की आपण प्रिंट एफ मध्ये बघितलं की तुम्हाला जर एखादी इंटिजर व्हॅल्यू प्रिंट करायचं असेल तर तुम्ही काय युज केलं होतं पर्सेंट डी जर फ्लोट व्हॅल्यू प्रिंट करायचे असेल तर पर्सेंट एफ कॅरेक्टर करायचे असेल तर पर्सेंट सी त्याचप्रमाणे तुम्हाला कोणत्या प्रकारची युजरकडून व्हॅल्यू रीड करायची केबोर्ड थ्रू 
ठीक है तुम्हें फॉर्मैट स्ट्रिंग जर तुम्हारा यूजर कड़ी इंटीजर वैल्यू जर रीड कराए तो तुम्हें फॉर्मैट स्ट्रिंग का देना पर्सेंट डी जर तुम्हारा जर फ्लोट वैल्यू रीड कराए तो क्या लिखना पर्सेंट एफ तुम्हारा कैरेक्टर वैल्यू रीड कराए तो पर्सेंट सी तो मे तुम्हारी फॉर्मैट स्ट्रिंग आर्ग्युमेंट लिस्ट मे कि तुम्हें जी रीड के लिए वैल्यू है ती रीड के लिए वैल्यू तुम्हारा एक पर्टिक्युलर वेरिएबल मधे स्टोर कर लगते तो तिथ तुम्हारा वेरिएबल च नाव प्रोवाइड करावे लगता कि सपोज तुम्हारा एखाद फ्लोट वैल्यू रीड कराए तो फ्लोट वैल्यू रीड करना फॉर्मैट स्ट्रिंग का पर्सेंट एफ आर्ग्युमेंट लिस्ट का मजा जे का फ्लोट वेरिएबल है तो वेरिएबल च नाव एक एक्जाम्पल बोया स्कैन एप समोर अपन प्रोग्राम बढ़ू शको कि एक वैल्यू यूजर कड़ी रीड करना एक प्रोग्राम लिखेला है तो एक कैरेक्टर वेरिएबल घर नवाचा वी ए आर एक यूजरला मेसेज डिस्प्ले के एंटर एनी कैरेक्टर यूजरला कंसर वरते संगित कि एक कैरेक्टर एंटर कराएं स्कैन एफ पर्सेंट सी एंड एम पर्सेंट बैर एम पर्सेंट का बोन तेजर स्कैन एफ पर्सेंट सी तो हे का करेल कि तुम्हें जे का कैरेक्टर यूजर ने जी के बोर्ड थ्रू जे कंसोल वरती एंटर के लिए कैरेक्टर तुम्हारे व्यार हाथ वेरिएबल मध्य स्टोर के लिए जाए व्यार मध्य स्टोर जाए जे का कैरेक्टर है तो अपन खाली प्रिंटेड फंक्शन का वर कर प्रिंट के लिए एंटर्ड कैरेक्टर इज पर्सेंट सी एंड वेरिएबल च नाव तर तो वेरिएबल मे जे कैरेक्टर यूजर ने एंटर के लिए स्टोर जाए कैरेक्टर तुम्हारा स्क्रीन वरती जाए डिस्प्ले के लिए जाए अपन आउटपुट मे बू शको कि एंटर एनी कैरेक्टर यूजरला मेसेज डिस्प्ले के प्रिंट एफ फंक्शन का वर कर यूजर ने केबोर्ड थ्रू के हे कैरेक्टर एंटर के लिए खाली अपन प्रिंट एफ फंक्शन का वर कर तो मेसेज डिस्प्ले के जे कैरेक्टर एंटर के लिए प्रिंट के लिए एंटर्ड कैरेक्टर इज के तर जे क्या पर्सेंट सी है तो अपन का फॉर्मैट स्ट्रिंग कि फॉर्मैट स्पेसिफायर तो फॉर्मैट स्पेसिफायर का करता है जो तुम्हारा जर एखी इंटीजर वैल्यू रीड कराए तो क्या यूज करते अपन पर्सेंट डी स्कैन एप मे तो क्या करें कि तुम्हें इंटीजर वैल्यू रीड कर वेरिएबल मध्य स्टोर करे जर तुम्हें पर्सेंट यस के लिए एक स्ट्रिंग वैल्यू रीड के लिए जाए पर्टिक्युलर वेरिएबल मध्य स्टोर के लिए जाए जर कैरेक्टर रीड कराए तो पर्सेंट सी एंड जर फ्लोट वैल्यू रीड कराए तो पर्सेंट एफ नेक्स्ट अपन प्रोग्राम मे बू शको कि स्कैन एप मे अपन का पर्सेंट सी एम पर्सेंट वैर तो एम पर्सेंट का है तो एम पर्सेंट लो पॉइंटर मत तो पॉइंटर च काम का तुम जे का मेमरी लोकेशन अल तो मेमरी लोकेशन लॉइंट कराए मैं अपन इतना वेरिएबल घर तर तो वेरिएबल जित तुम्हार डिस्क स्पेस वरती जित से जिता मेमरी अलोकेट के लिए मेमरी लोकेशन लॉइंट कराए काम को एम पर्सेंट करेल तो एम पर्सेंट अपन कभी यूज करते वेरिएबल या नवाचार अगोदर तुम वेरिएबल है व्यार पी ए आर तगोदर अपन एम पर्सेंट यूज के लिए एम पर्सेंट का करो तो तुम जो का वेरिएबल वेरिएबल पॉइंट कराए मेमरी मेमरी लोकेशन जो मेमरी लोकेशन लॉइंट कराए काम करते तो एक्जाम्पल मध्य अपन व्यार हा वेरिएबल घोदर एम पर्सेंट लिखेला है तो क्या करेल कि तुम्हें जे का कैरेक्टर एंटर के लिए कैरेक्टर व्यार या वेरिएबल मध्य मेमरी लोकेशन लोर के पॉइंट्स बोया कि जे का अपन वीडियो मे शिकले पॉइंट्स को होते कि आप इजीली लक्षा शको प्रिंट एफ फंक्शन कैसा वाल प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले The output on display screen or console. तुमसे जे यूजर से जे मॉनिटर आसेल क्यों तो जे स्क्रीन आसेल तेरे स्क्रीन पर ती आउटपुट डिस्प्ले करने से टे अपन प्रिंट एप फंक्शन यूज करतो. स्कैन एप फंक्शन का सेट यूज करतो तर यूजर करुन एक अंदर इनपुट तर रीड कराए इच्छा से लाप ले ला तर ते इनपुट यूजर करुन रीड करने से टी स्कैन एप फंक्शन यूज करतो. प्रिंट एफ स्कैन एफ दो फंक्शन कुछ डिक्लेर के लिए एस टी डी आईओ डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट या हेडर फाइल मध्य डिक्लेर के लिए ऑल सीटैक्स इन सी लैंग्वेज इन्क्लूडिंग प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शन आर केस सेंसिटिव तर केस सेंसिटिव मे जर प्रिंट एफ जर कैपिटल पी के स्कैन एफ चर कैपिटल के वेग बिहेव हुई 
स्मॉल प्रिंट एफ आणि कॅपिटल प्रिंट एफ हे डिफरंट कन्सिडर केले जाते तर त्यालाच आपण काय म्हणतो केस सेन्सिटिव्ह तर या वीडियो पर एवडस जर वीडियो अपने आवड़ा अल तो नक्की लाइक करा शेयर करा और अजु ही अपने चैनल सब्सक्राइब के लिए नसेल तर सब्सक्राइब करू सपोर्ट करा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो